Ăsta este Gerard Muru, care a avut ideea unui care, care este curat idee de premiul Nobel a, a Ilaiului. De aceea ce aveți aici, ca să vedeți, să, să aveți o, o imagine a ceea ce înseamnă, este o fotografie de sus și o fotografie a acelea săli pe care o vedeți aici, asta este interior. Asta nu în particular, este sala în care va fi instalat acceleratorul gamma. Pentru că, hai să ne lăurim, și ce domnule cel mai puternic lasă, știți că există două feluri de superlative. Absolut și relativ. Ăla relativ este cel mai bun. Da? Bun, este cel mai bun alergător la suta de metri. Dacă urmă vine unul peste două, trei zile și alergă cu o mime de secundă mai repede decât el și ăla devine cel mai bun. Foarte bun este absolut. Da? E, a, faptul că este cel mai puternic, va fi cel mai puternic lasă din istorie, este secundar, pentru că se face o premieră la Măgurele, o facem noi o premieră, noi înseamnă toți, nu există aici, este o echipă, cred că împreună cu dumneavoastră și cu orice om care măcar se gândește la așa ceva, tot din aceeași echipă face parte, pentru că este pentru prima oară în fizică când niște tembeli au avut ideea să intersecteze un fascicol laser cu un fascicol provenind de la un accelerator de particule. Este adevărat că acceleratorul de particule este accelerator de particule gamma, deci tot de lumină, dar nu s-a mai gândit nimeni, nu că n-a mai făcut nimeni, nu s-a mai gândit nimeni să facă o asemenea, să facă o asemenea, un asemenea experiment. Deci 2018 e prima lumină, 23 e noiembrie, o să auziți zis poveștile lui, lui Gerard, care sunt unele dintre ele absolut fabuloase și atâta pot să vă trădez că intenția lui se numește, în sensul că se numește, Breaking Through the Unknown, și de desubt, cel de-al doilea titlu este Extreme Light, Light fiind verb aici, deci luminarea extremă of science and art. Și o să vină mergând de la, de la Croa până la impresionism cu ideile lui de aici. Deci 23 noiembrie, spuneți-vi Florin, ca aminte, se dă biletele. Uh, ok. Uh, asta e nouă, este nouă, nu știu, cred că din 8 septembrie, deci este fierbinte, mi-a spus uh, un uh, viitor ușor incomod, pentru că uh, s-a spus, uh, nu, că am dus prea repede, uh, s-a spus, uh, nu, am mai descurcat, uh, deci, să nu mai spuneți, asta nu spun de la mine, de dumneavoastră, că nu-mi permit, vă transmit ce spune autorii. Ai băieți serioși, da? Să nu mai spuneți că aveți probleme de imaginație, de funcționare a minții dumneavoastră, pentru că nu este vina dumneavoastră. Suntem în hotărârile, deciziile pe care le luăm tot ce facem, problema noastră este că suntem probabiliști. Și de acolo a apărut uh, quantum cognition și tot felul de lucruri din astea uh, la care, dacă pe urmă, când se termină, mai vreți, ne mai, ne mai întoarcem. Aici, însă, în următoarea, v-am pus le-am colorat diferit ca să aveți patru ziceri absolut fabuloase, absolut fabuloase, de la niște oameni pe care vi am dat, în primul și în primul rând, ca să vă arăt că nu este vorba de uh, un articol din click. Da? Și nu este vorba de comentatorii de la, uh, care discută despre ce spune Gigi Becali. Da? Deci Max Planck, Max Planck a spus că toată materia așa are origine și există doar
prin virtutea, prin acțiunea unei forțe. Trebuie să presupunem acest we must. Da? Este o, nu, nu este că putem presupune, deci el este absolut imperativ. Trebuie să presupunem că în derântul acestei forțe, în, în derântul acestei forțe, existența unei minți inteligente. Și acum uitați-vă, această minte este matricea întregii materii. Deci, l-am scris mare pe Matrix, pentru că ăsta este citatul din Planck, din care băieții aia care au făcut filmul Matrix și-au luat titlul filmului. De deci, ceea când au reușit să revoluționeze, dacă spun prostii, vă mă oprești, cinematografia, când a făcut Matrix, nu următoarele, care sunt oarecare, când a făcut Matrix, ei au reușit pentru că au plecat de la acest, de la vorbele lui Planck. Și le-am înșirat în așa fel încât, dacă vă uitați, întregul text are, are, are cursivitate. Pentru că după aia vine fraza care spune, deși știința se oprește la, uh, la, granița, la granița logicii, natura nu se oprește la granița logicii. Și asta aparține unui domn pe care, nu se poate să nu fie auzit de el, care se numește Carl Jung, Uh, și care, mă rog, într-un fel este cel mai important uh, dintre urmașii lui uh, Freud. După aia vine o zicere superbă a lui Einstein, de cele mai frumoase. Uh, niciun experiment nu poate să îmi arate că am dreptate când susțin ceva. Dar este suficient un singur experiment ca să îmi arate că, că greșesc. Iar ultimul este uh, unul dintre, uh, una dintre zicerile mele favorite, habar n-aveam cine a spus-o și am găsit-o găsit pe peretele sării de seminar de la radio observatorul astro, de la radiotelescopul de la Edwardsberg din Germania, care are o antenă de 100 de metri, este adevărat că la, cum îi spune, ăla de 300 de metri, la Rezibo are 300 de metri, numai că diferența între ele este că timpita asta de antenă de 100 de metri, te poți juca cu ea, ne-am jucat cu ea, am rotit-o, atenție, mișcarea este așa, nu că dai la manivele și se mișcă cu un micron pe minut. Uh, și ăștia nemții erau fericiți că o foloseau ca să intercepteze emisiunile de radio ale chinezilor și să afle ce discuta poliția chineză. Și, dar nu este a unui uh, astronom, nu este a unui fizician, este a unui genetician, a unui biolog și, și genetician. Ea a făcut biologie de bărbă developmental biology, cum se spune așa, care se numește JBS Haldane. E un tip foarte mișto, să vă uitați, să-l căutați, are un stăcioar, așa, răsăcită un pic la Gali, și care spune că nu are niciun fel de îndoială că în realitate viitorul va fi mult mai surprinzător decât orice îmi pot imagina. Dar, zice acum însă, bănuiala mea este că universul, universul și acum nu, este, nu mai folosește surprising, este cu mult, nu că este mai straniu, mai cretin decât, decât îmi imaginez, și este mai straniu decât îmi pot eu imagina. Ok, în ce fel de lume trăim? Trecem repede peste densa, suntem o specie uh, care ne numim cu mândrie patriotică homo sapiens sapiens, de ce mai era nevoie de al doilea, uh, care trăim de 200 de mii de, circa de 200 de mii de ani pe pământ, uh, care ne supunem legilor naturii ăștia pe care o avem și care în momentul de față știm că sunt patru uh, 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 deci, patru forțe fundamentale, 
De acum încercați să fiți un pic îngăduitor cu mine și înregistrațiile și pe urmă când nu aveți ce face altceva mai bun de mințe valeri, avem un creier care are 100 de miliarde, 10 la 11, e mai ușor, 10 la 11 neuroni din care, în care am acces conștient, atenție, am grijă, conștient la sub 5% din, din dumnealui, contemplu un univers, uitați-vă, care are 10 la 11 galaxii, să mă bată Dumnezeu, da? Da? 10 la 11 galaxii, iar propria noastră galaxie, calea lactee, are 10 la 11 stele, deci sunt ordine de mărime, evident. Toate povestea din universul ăsta, aceeași frontieră, care de fapt nu e 5%, e cam 3%, aceeași frontieră o găsesc, o găsesc și aici. Avem un genom din care știm cam 5% la ce Dumnezeu servesc fetele pe care le numim gene acolo. Bun, aici am uitat pur și simplu să vă spun că acum, să zicem, o lună de zile a apărut, a apărut, un, articol, a apărut un articol în care s-a găsit că sau se afirmă că uh, o parte din acest dar genom, uh, genom întunecat, se vește la o chestie absolut banală, dar vitală, și anume uh, împrospătează rezervorul de gene, când uh, sunt gene care, dintr-un motiv sau altul, se, se, uh, se pierd. Uh, și suntem oameni care uh, suntem adicti uh, la o chestie care se numește internet, în care folosim sub 5%. Deci este acest 5%, mă rog, cu generozitate spus, pentru că este mult mai puțin decât aici, așa, uh, dublarea, uh, eu când am găsit datele astea, era dublarea Nourich, de fapt, nu poate să fie vorba de dublarea cunoașterii, este dublarea cunoștințelor. Înainte de 1900, se făcea cam la 100 de ani odată, în jur de 1945 se redusese la un sfert, se dublau cunoștințele din 25 în 25 de ani. Astăzi, în nanotehnologie, în medicină clinică și în mass media, dublarea cunoștințelor are loc de la, 8, la 18 sau la 13 luni și când o să intre în funcțiune internetul lucrurilor, se va face la 12 ore, folosesc un cuvânt care vă este cunoscut sau nu când spun internetul lucrurilor. Da. Deci nu mai, nu mai merg mai departe. Bun. Despre această lume am zis pe mai punem două întrebări. Prima, de ce vrem să o cunoaștem? De ceea ce vedeți aici, o să vă rog frumos, frumos, frumos de tot, deschideți Wikipedia, intrați pe ea și căutați acest tablou al lui Paul Bogan, care se numește De unde venim? Atenție la cea de-a doua întrebare, care nu spune cum ne-am fi așteptat să spună ce sunt nu, cine suntem, spune că sunt nu ce suntem și încotro ne ducem. Acest tablou este considerat testamentul lui Gauguin. Motivul pentru care este e un motiv banal pentru care este considerat testamentul lui și un motiv real. Motivul banal este că Gauguin, la stilul lui inimitabil, îi anunțase că el se sinucide, s-a săturat, gagicile s-au terminat, nu se mai întâmplă nimic interesant și că el se sinucide și că vrea să picteze acest tablou înainte de a se sinucide, motivul real este pentru că el a pus, dar uitați-vă în Wikipedia, pentru că o să găsiți lucruri extrem de interesante. O să puteți consuma cu mare folos un sfert de oră, jumătate de oră, regăsind ce vi se spune acolo să căutați. A doua întrebare este cum putem face pentru a o cunoaște și bine am spus pe domnul Confucius, acolo, care a spus un lucru pe care toți îl știm foarte bine și de multe ori uităm de el. Când ai apucat ceva, când ai găsit un lucru, atunci ține-l bine 
Și când nu cunoști, nu înțelegi, nu ești în stare să te prinzi de un lucru, nu ți se spune renunță, nu ți se spune treci. Acceptă că nu-l cunoști. Acest acceptă că nu-l cunoști este fundamental și aș vrea să vă, să vă spun, duceți-vă să mă verificați, dar Confucius a fost practic contemporan cu un alt băiat de care ați auzit și care s-a numit Heraclit și cu alții. Metoda științifică trec, trec peste ea, astea sunt forțele fundamentale, le las aici pentru următorul motiv. Deci este, le spun în ordinea descrescând a intensităților, este forța tare care ține neutronii și protonii legați în nucleoatomii. Dacă n-ar fi, da, n-aș -aș mai, -aș mai, da, mai exista. Interesant este cum a apărut ideea de forță tare. Ideea a apărut că nu toți nuclei sunt nuclei de hidrogen, că să aibă un proton și un neutron. Sunt nuclei care sunt nu știu câți protoni. Atunci, pe ce stai mai tată, pe protonii sunt pozitivi, încărcați pozitiv toți. Pe cum să stea într-o chestie de cât? 10 la minus 13, dar cam atât este nucleul grosomor. Minus 15, beta, da? La uh, uh, femton. Suntem la mil milionim de miliardime. Uh, da? Și atunci a apărut ideea, înseamnă că mai este o forță care îi face să nu explodeze de acolo, ca aminte să iau la bătaie ca politicienii. Și atunci nu mai rămâne nimic, nimic din chestia asta. E o forță foarte stranie, pentru că orice forță normală la cap da, este cu atât mai mare cu cât cele două entități care interacționează